tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se mi seguite già saprete che diversi giorni fa ho richiesto il passaggio ad un nuovo operatore telefonico, cioè Iliad. Io attualmente ho un operatore Wind e ho richiesto la portabilità del mio numero Wind ad Iliad, in quanto i miei giga erano solamente 10, mentre Iliad ne offriva praticamente allo stesso prezzo 50. In un precedente video ho indicato tutti i passaggi da eseguire per effettuare la portabilità online senza muoversi da casa, passaggi semplicissimi, vi lascio il video nelle schede e comunque nella descrizione di questo video. Proprio oggi è arrivato il corriere a consegnarmi questa busta, ho dovuto rilasciare la copia di un mio documento di identità in quanto ho deciso di farmi recapitare la busta tramite corriere e questa modalità prevedeva il riconoscimento tramite il fattorino. Ho già aperto la busta come potete vedere per verificare il contenuto ma ancora non ho fatto l'attivazione, andremo a farla adesso insieme. Intanto vi dico che la sim è giunta a destinazione in due giorni lavorativi dal momento della richiesta, quindi sono stati rapidissimi davvero. Inoltre l'intera spedizione era tracciabile, infatti sulla vostra area personale Iliad, che verrà creata al momento della richiesta della SIM, potrete seguire il codice di spedizione. Il corriere usato da Iliad è stato Bartolini. Ok, andiamo a vedere il contenuto di questa busta. All'interno c'era un'altra busta contenente la SIM Iliad. Andiamo a leggere cosa c'è scritto, gentile utente, ti ringraziamo per aver ordinato la sim Iliad e ci auguriamo che ne sarai soddisfatto, questa è la tua nuova sim. Attivazione della sim. Attiva la tua nuova sim nell'area personale, il tuo id utente e la password per poter accedere ti sono stati inviati per email al momento dell'ordine. Verissimo, ho ricevuto questi email, il codice PIN della sim si trova sul retro della scheda. Quindi qui dietro c'è il PIN. Il numero seriale della tua SIM è riportato nel retro della scheda. Ne avrai bisogno al momento dell'attivazione. Sul retro è poi indicato come configurare il nostro smartphone a seconda che sia Android o iPhone. Ci sarà tutta la procedura da seguire ma questa la vedremo in un secondo momento. Andiamo allora a staccare la nostra SIM. La sim è in triplice taglio, c'è la sim, micro sim e nano sim, a me occorrerà la nano sim. Spostiamoci al pc e andiamo ad attivare la nostra sim. Ok, eccoci qui di fronte al nostro pc e andiamo a cercare il sito iliad.it. Dopodiché clicchiamo su area personale in alto a destra. E qui dovremo inserire l'id utente e la password che ci sono stati inviati via email al momento della richiesta della sim. Vado ad inserirli. Ok, ecco qui la nostra area personale. Come vedete qui c'è la compalida da data dell'ordine, 12 agosto. Preparazione SIM, triplo formato pretagliato, spedizione e qui appariva il tracking della spedizione con il quale era possibile seguire l'intera spedizione fino all'arrivo a casa nostra e infine l'attivazione. Qui c'è scritto attivazione della tua SIM, hai appena ricevuto la tua SIM, attivala compilando qui sotto il codice a 19 cifre che troverai in basso a destra della scheda. Quindi sul retro della nostra SIM vado a prendere quello che è il codice di 19 cifre e lo inserisco in quest'area codice che inizia per 8939 e clicco su attiva la mia sim qui spunto richiedo l'attivazione della mia sim e di nuovo attiva la mia sim attivazione richiesta la tua sim sarà attivata tra pochi secondi bene quindi l'attivazione è stata fatta tra pochi secondi dovrebbe essere attivata anche questa quarta casella 
Ok ragazzi sono trascorsi circa 30 secondi e la sim risulta già attivata come vedete adesso questa casellina è verde e c'è scritto sim attivata quindi è stato semplicissimo attivarla e se andiamo sulla mia offerta vedremo che ci riporta l'offerta che abbiamo attivato offerta Iliad a 7,99 per sempre e poi ci indica che la richiesta di portabilità è in corso occorreranno infatti circa 48 ore per il passaggio da il, dal vostro vecchio operatore ad Iliad potrebbero volerci anche più giorni però a quanto ho capito se passano più di 48 ore Iliad vi risarcirà qualcosina c'è una modalità per richiedere il rimborso per ogni giorno ulteriore che trascorre oltre le 48 ore chiamando il servizio clienti e facendo presente questo problema ok ragazzi una volta che la sim è stata attivata vado a spegnere lo smartphone così inseriamo anche questa sim nello smartphone il mio è un dual sim quindi potrò inserire sia la mia, la mia vecchia sim della wind che è la nuova della Iliad andiamo ad estrarre la sim ecco fatto ci sono i tre formati a me servirà quello più piccolino così siamo alla micro sim ed ecco la nostra nano sim Andiamo ad estrarre il carrellino, qui c'è la mia vecchia sim, e ok, adesso nello slot 1 che è questo, dovremo inserire la sim Iliad e nel 2 la sim Wind. Questo perché nel sito Iliad era specificato che in caso di dual sim la sim Iliad deve essere inserita nello slot 1. Procedo ad inserire le due sim. Ed ecco fatto, le due sim sono inserite, questa è la Iliad e questa è la Wind, e vado ad inserire tutto nello smartphone. Ecco fatto, e vado ad accendere. Ed ecco qui, come vedete, compare sia la linea della Iliad che quella della Wind 3. Mi è già arrivato un messaggio per impostare i nuovi parametri della SIM Iliad. Vuoi applicare le nuove impostazioni alla SIM 1? Ok. Elaborazione impostazioni, configurazione riuscita, le nuove impostazioni sono state aggiunte. Perfetto, tutto è fatto. Adesso non resterà che attendere 48 ore circa per il trasferimento del numero. Allora ragazzi, vi informo sulla situazione portabilità. Ieri, quindi a un giorno di distanza dall'attivazione della SIM, ho ricevuto un sms da parte di Iliad che mi informava che la portabilità del mio numero sarebbe avvenuta il giorno successivo, quindi oggi che sto registrando questo video. E stanotte è avvenuto il passaggio effettivo da Wind ad Iliad. Infatti Wind ha smesso di funzionare, come vedete non c'è più linea da parte di Wind, solo emergenza, mentre Iliad prende al massimo. Quindi, come promesso da Iliad, la portabilità è avvenuta in 48 ore effettive, anzi forse anche meno. C'è stato però un piccolo problema. Il credito che io avevo richiesto di trasferire era di 5,90 euro, cioè quello che avevo sulla SIM Wind, mentre Iliad mi ha trasferito 4,31 euro, quindi si sono presi un euro e qualcosa, non so per quale motivo. So per certo che questi soldi non sono stati presi da Wind perché sull'app mi riporta tutti i consumi e non c'è traccia di questo euro da parte di Wind, quindi non so cosa sia successo, però onestamente per un euro e qualche centesimo non mi va di andare a contattare il servizio clienti, quindi farò finta di nulla, per questa volta è andata così. Io però ve lo preciso a scopo informativo. Ok, per il resto tutto funziona alla grande, la linea va benissimo, per adesso mi ritengo soddisfatta, vedremo in futuro. In caso contrario potrò sempre cambiare gestore nuovamente.
Bene, spero che questo video vi sia stato utile, se così è stato vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per rimanere sempre aggiornati su tutti i nuovi video che usciranno riguardanti sia consigli per gli acquisti, tutorial, che unboxing e recensioni. Bene, per il video di oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!